সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের স্বাগত সাথে আছে আমি সোহেল এইচ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি তার এই বাস্তবতায় আজকে আমরা এক নতুন টপিকস রেখেছি যদিও ব্যবসার সাথে উতপুতভাবে জড়িত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ব্যাংক ঋণের সুদের হার আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বুঝতেই পারছেন যেহেতু ব্যাংক নিয়ে আলোচনা ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি থাকাটাই সমীচীন আছেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুনুর রশিদ এবং আরও আছেন এফ বি সির সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ যেহেতু ব্যাংক ঋণের সুদের হার নিয়ে আলোচনা করব আপনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন যে ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়ছে কেন উত্তরে কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে সুদের হার কেন বাড়ছে সেটার সহজ উত্তর হচ্ছে যে সোর্স থেকে অর্থ নিয়ে বিনিয়োগ করা হয় সেই সোর্স যদি আপনার দুর্লভ হয়ে যায় বা সেই সোর্স যদি কস্টলি হয়ে যায় তাহলে যেখানে বিনিয়োগ করা হবে সেটাও কস্টলি হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে সূত্র আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি আমাদের যারা স্পন্সার বা শেয়ার হোল্ডার যারা মালিক তাদের যে ইকুইটি আছে সেই টাকা প্লাস আমাদের যে ডিপোজিট আমরা কাস্টমারদের কাছ থেকে নিচ্ছি ডিপোজিটদের কাছ থেকে নিচ্ছি সেই টাকাটা আমরা ইনভেস্ট করি তাহলে ইনভেস্ট করি আমি যার কাছ থেকে নিলাম সেই টাকা সেই টাকা আমি ধরেন যদি আমি এক টাকা করে নিই তাহলে আমি ইনভেস্ট করার সময় আমার যে এই কস্ট অফ ডিপোজিট প্লাস আমার কস্ট অফ অপারেশান এই দুটা মিলিয়ে আমার একটা টোটাল কস্ট অফ ফান্ড হয় সেই কস্ট অফ ফান্ড এর উপরে আমার যে লাভ যেটা যেহেতু আমি একটা বিজনেস করি বিজনেসে অবশ্যই একটা লাভের প্রশ্ন আসবে আমার একটা লাভ থাকবে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত যেটাকে স্প্রেড বলা হয় ফাইভ পারসেন্ট এটা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত যে ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি আপনার লাভ আপনি রাখতে পারবেন সেটা রেখে আমরা হিসাব করে তখন আমি বিনিয়োগে যাই এখন এতদিন পর্যন্ত যে বিগত দুই হাজার ষোলো এবং সতেরো এই দুই বছর কিন্তু আমার যে সোর্স ছিল যে আমার যে ডিপোজিটের সোর্স এবং আমার যে ইকুইটি যেটা ছিল সেটা কিন্তু একটু লেস কস্টলি আসছিল যে আমরা মার্কেটে চার পাঁচ পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট রেট অফ ইন্টারেস্টে আমরা কিন্তু ডিপোজিট পেয়েছি সেটা বেসরকারি উৎস থেকে এবং সরকারি উৎস থেকে দ্যাট ইজ ডিপোজিটের যে মার্কেট আছে সেই মার্কেটটা আমরা ডিপোজিট পেয়েছি ইদানিং দেখা যাচ্ছে এই দুই সালের শেষ প্রান্তিকে এসে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে ডিপোজিটটা কস্টলিয়ার হয়ে গেছে ডিপোজিটটা কস্টলিয়ার হয়ে যাওয়াতে ডিপোজিটের জন্য আমাদেরকে বাড়তি কস্ট বিয়ার করতে হচ্ছে যেহেতু আমাকে বাড়তি কস্ট বিয়ার করতে হচ্ছে সেহেতু আমি যাকে ল্যান্ড করেছি সে আমার কস্ট সেখানে বেড়ে গিয়েছে সুতরাং ব্যাংক ব্যাংকের ব্যবসা করছে আপনারা ব্যবসা করতে গিয়ে এটা কি মোকাবেলা করবেন এটা হচ্ছে কি আপনি আসলে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে আসলে বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরটা সেভাবে কাজ করছে না এবং সেভাবে কাজ না করার কারণে কিন্তু আজকে এই যে প্রাইভেট সেক্টরে যে ইনভেস্টমেন্ট নাই তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমটা যেভাবে চলা উচিত ছিল সেভাবে চলছে না যদি আমরা মধ্যের দেশের কথা বলছি একটা মধ্যের দেশে যাওয়ার জন্য মানে সবচেয়ে বেশি একটা দেশের মানে অর্থনৈতিক ইয়ের জন্যে ডেভেলপমেন্টের জন্যে আপনার শিল্পায়নের জন্যে প্রধান ভূমিকা পালন করে কিন্তু আসলে ব্যাংকগুলো সেই ব্যাংকগুলো সেভাবে কাজ করছে না যেমন ভাই যেটা বললেন যে ওনাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট কেন বেড়েছে যে ওনাদের মানে ওনারা যে ইয়ে করছেন আমানত যেটা দিচ্ছেন সেটার সুদ বেড়েছে দিতে হচ্ছে বেশি সেই কারণে নিতে হচ্ছে বেশি আচ্ছা বলেন পৃথিবীর কোন দেশে ফাইভ পার্সেন্ট স্প্রেড রাখে বলেন ফাইভ পার্সেন্ট মানে বোঝেন যে এক লক্ষ টাকায় পাঁচ হাজার টাকা মানে এটা আপনাকে দিয়ে শুরু করলেন মানে এক লক্ষ টাকা পাঁচ হাজার টাকা নিয়েই গেলেন উনি আমাকে দেবেন কি আর ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে কি পৃথিবীর কোনো দেশে টু মানে হাইয়েস্ট টু দুই থেকে তিন পার্সেন্টের স্প্রেডের বাইরে আমার জানা কোনো দেশ আছে যদি ব্যাংকের লোকের কাছে আসে তো জি ফাইভ পার্সেন্ট আপনার স্প্রেড রাখছেন অথচ উন্নত বিশ্বে ওয়ান বা টু পার্সেন্ট আপনি যদি উন্নত বিশ্বের কথা ধরেন উন্নত বিশ্ব আর আমাদের আমাদের দেশ সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট দুইটা দুই দুইটা দুই পরিবেশ এখন আমেরিকার পরিবেশ আপনি বাংলাদেশে এটা কল্পনা করাটা আমার মনে হয় এটা যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নাই কারণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকে দুইশো আড়াইশো বছর ধরে তাদের যে ধারাবাহিকতার মাধ্যমে যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে আমরা তো মাত্র আমরা জাতি হিসেবে আমাদের বয়স আজকে কত সাতচল্লিশ বছর বয়স আমাদের সে আমাদের যে সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা অতটুকু পর্যায়ে যেতে পারিনি আমাদের কিন্তু সিস্টেম লস অনেক ইচ্ছে আমাদের এফিসিয়েন্সির লেভেল অনেক কম ওই এই জন্য আমাদের স্প্রেডটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আর ওদের সিস্টেম লস অনেক কম অনেক কম ওদের ওদের কাছে ওদের এফিসিয়েন্সি রেট অনেক বেশি যে কারণে ওরা 
আরো কম রেট দিয়েও কিন্তু তারা বসাতে পারছে সেটা বাংলাদেশে কিন্তু এটা সম্ভব নয় আমাদের দেশে ব্যাপক সংখ্যক লোক কিন্তু এই যে ডিপোজিটের উপর নির্ভর করে চলে অনেক ফ্যামিলি আছে যারা ব্যাংকে টাকা রেখে কিন্তু চলে হ্যাঁ এই যে এইগুলো হচ্ছে এক ধরনের মানে খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করানো আর কি যে অনেক লোক আছে যারা ব্যাংকের ডিপোজিট উপরে চলেন কে কীভাবে চলেন সেটা তো আসলে ব্যাংকিং খাতে দেখার বিষয় না ওনারা তো সামাজিক কর্ম করতে বসেন নাই ওনারা বসছেন কিন্তু ব্যবসা করেন ওনারা ব্যবসা করেন ঠিক আছে কে কীভাবে বসবেন সেটা বড় কথা না এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সেটা অদৃশ্য সুতা আছে যে সুতার টানে এক এক সময় এক এক রকম পরিস্থিতি আমাদের দেখতে হয় আপনি নিকট অতীতে যদি আপনি যান আজকে থেকে এই এক বছর আগে বা ছ মাস আগে আমাদের কিন্তু সিঙ্গেল ডিজিটে চলে আসছিল আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট হ্যাঁ এবং আমরা তখন ভাবছিলাম যে আসলে দেশে কিছু ইনভেস্টমেন্ট হবে এইটার মধ্যে মাস ছয়েকের বেশি থাকলো না এখন বারো কোথাও কোথাও চোদ্দ হয়ে গেছে যেটা কিছু না আগে উনিও বলছিলেন এই যে বারো এবং চোদ্দ হয়ে গেল তাহলে ইনভেস্টমেন্টটা কিভাবে হবে আপনি বলেন এখন তো কোটি টাকার নিচে কোনো সাধারণ ব্যবসা করা যায় না তো এক কোটি টাকা নিলে চক্রহার বিধিতে আপনাকে যদি পনেরো লক্ষ টাকা আপনাকে দিতে হয় বছর শেষে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে সার্ভাইভ করবেন ওটা মানুষ বলেন প্রতি মাসে তাকে দেড় লক্ষ টাকা গুনতে হবে শুধুমাত্র ব্যাংকের জন্যে তাহলে আমি ব্যবসা করব কোথায় আমি প্রফিট করব কিভাবে আমি অন্য অন্য ইনভেস্টমেন্টে যাব কিভাবে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য হয় কি আপনার এই যে বলা হচ্ছে যে আমরা রেট এখনও আপনি ব্যাংকে যান সাড়ে সাত পার্সেন্টের বেশি কেউ আপনাকে আমার অত সুদ দিচ্ছে না কিন্তু ওনারা যখন কথা বলেন তখন মনে হয় যে আসলে মানে সবই একেবারে আয়নার মতো তিন মাসে যদি আপনি করেন বা ছয় মাসে যদি আপনি করেন সাড়ে সাত পার্সেন্টের উপর আপনার কেউ দিচ্ছে না তো সাড়ে সাত পার্সেন্টের উপরে ফাইভ পার্সেন্ট ইয়ে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিলে মানুষের গায়ের চাপা চলে যায় ওনারা স্পেন্ড দিচ্ছেন ফাইভ পার্সেন্ট এখন বলেন ফাইভ পার্সেন্ট সাড়ে সাত পার্সেন্ট যদি আপনি ডিপোজিট নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার টু টু পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি কিন্তু সব ব্যাংকের আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আছে তাহলে কত হয় সাত দুই কত নয় এবং এদিকে পাঁচ এদিকে পাঁচ পয়সা তাহলে দশ পার্সেন্ট পরে তাহলে দশ পার্সেন্টের উপরে আমরা যদি বারো পার্সেন্ট নিয়ে থাকি যদি আমি রেট অফ ইন্টারেস্ট বারো দশ পার্সেন্ট আমার কস্ট পড়ছে আমি যদি বারো পার্সেন্ট নিয়ে তাহলে আমার ফাইভ পার্সেন্ট স্প্রেড তো নাই সেটা আমি আপনাকে বলেছিলাম যে হাইয়েস্ট স্প্রেড একনোলেজ বাই দি সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু আমার কোনো আমার ব্যাংক খরচ কেন লাগবে পার্শ্ববর্তী দেশ যদি আপনি ভারতে দেখেন চায়নাতে দেখেন যাদের ইকোনমি এখন বমি রাষ্ট্রের অবশ্যই সবার সেই দায়িত্ব আমি আমার কর্ম আমি আমার এই যে কর্মী বাহিনী বা আমার যে ধরো ইয়ে আছে যে স্টাবলিশমেন্ট সেটাকে এফিসিয়েন্ট করে করে তোলার জন্য শুধু আমার উপর নির্ভর করে না অনেক কিছুর উপর ফ্যাক্টরির উপর কিন্তু নির্ভর করে সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে আমরা একসময় ভাবতাম যে যেমন আপনি চাকরি অনেক লাভবান হয় অনেক বড় চাকরি সরকারের এখন ব্যাংকের চাকরি চেতে ভালো চাকরি আর কোথাও না এটা ঠিক না এখন হাই স্যালারি ওনারা আপনি আপনি একটা ব্যাংকে অফিসার হিসেবে জয়েন করার সাথে সাথে আপনাকে গাড়ির জন্য আপনাকে লোন দেওয়া হচ্ছে ফ্রি আপনাকে ফ্ল্যাট কেনার জন্য লোন দেওয়া হচ্ছে ফ্রি মানে একজন ব্যাংকে চাকরি করা এখন হচ্ছে একেবারেই বাংলাদেশের জন্য আমি বলবো যে মানে হাইয়েস্ট প্রিভিলেজ সেক্টর হচ্ছে এখন ব্যাংকের চাকরি মানে সব আপনি পাচ্ছেন কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য সেটা থাকছে না আমানতকারের জন্য সেটা থাকছে না আমাদের প্রশ্নটা সেই জায়গা আমি চায়নার মতো দেশে দেখেছি আপনার ইন্ডিয়াতে আপনি যদি গিয়ে দেখেন দেখবেন যে একটা ব্যাংক যদি আপনি দেখেন দেখবেন যে ওখানে কিন্তু এখনও সেই আজকে থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যে মুজাই ওই মুজাইক কিন্তু ব্যাংকে এখনও চায়নাতে আমি দেখছি সেই মুজাইকের অবস্থানে সেই ব্যাংক চলছে সব মিলে গোটা বিশটা বাতি জ্বালাচ্ছে আর বাংলাদেশে একটা ব্যাংকে যাবেন এটা মনে হয় যে আপনি ইউরোপের কোনো রাজপ্রসাদ আপনি গিয়েছেন এত চাকচিক্য তো আমি আমার কথা সেই জায়গা আমরা যদি অভারেড কষ্টটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম এই আপনি একটা ভালো পরিবেশে সেবা নিচ্ছেন সেটাই তো সেই সেই কারণে তো এই সমস্ত করা হয়েছে কাস্টমারদের জন্য এটা তো আর ব্যাংকের যারা কর্মকর্তা আপনি যখন বিজনেস ক্লাসে ট্রাভেল করতে চান আপনাকে কিন্তু আপনার কাছে যদি রেস ধরে আসি 
যে আপনি আধুনিকতার কথা বললেন বা আপনি এই ভালো একটা প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন বা কস্ট বেড়ে যাওয়ার কথা বললেন কিন্তু সরকারি যে ব্যাংকগুলো আছে তারা কিন্তু মান্ধাতার আমলের আদলে এখনো চলার চেষ্টা করছে আপনি যখন ব্যবসা করতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি সরকারি ব্যাংকে যাচ্ছেন না বরঞ্চ বেসরকারি ব্যাংকে যেটা আধুনিক ব্যাংকিং আছে যার গেট আপ সেট আপ ভালো সেখানেই যাচ্ছেন কেন এইবার যে ঋণের সংস্কৃতি আমরা দেখলাম এটা যদি বাদ দেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন প্রাইভেট সেক্টরের চাইতে সরকারি ব্যাংকগুলো অনেক বেশি ঋণ দেয় এবং তাদের স্টাবলিশমেন্ট অনেক বেশি শক্ত কিন্তু বিষয়টা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনি সরকারি ব্যাংক কিন্তু এখন পিছিয়ে নেই ওরাও এই চাকচিক্যের মধ্যে আছে আমাদের কথা সেই জায়গায় যে আমি চাকচিক্যটা কোন জায়গায় করব আমি এটা খুব সুন্দর করে একটা ইন্ডাস্ট্রি করলাম আমি মেশিনারিজগুলো আমার পুরনো আমি যে মেশিন দিয়ে কাজ করব সেইটা পুরনো কিন্তু বাইরে আমি এত চাকচিক্য করলাম দূর থেকে মানুষ একটা বিশাল সুন্দর ইন্ডাস্ট্রি রাতের বেলায় গেলে ঝল 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 করে আলু জ্বলবে আপনি কি এটা চান না আপনি লেটেস্ট মডেলের আমি উন্নত মেশিনারি চান উন্নত মেশিনারি চান আমি কিন্তু উন্নত মেশিনারি চাই যেটা ধরো প্রোডাকশান বাড়বে প্রোডাকশানটা বাড়বে আমি সেই জায়গায় কিন্তু নাই আমি বাইরে চাকচিক্য করছি আজকে যদি আমার ব্যাংকগুলো এই জায়গার না এসে আমি যেটাই বলছি যে এবং ভারতের সঙ্গে চারের সঙ্গে কেন আমি তুলনা করলাম তাদের ব্যাংকিং খাদে তাদের কিন্তু দেখবেন রেট অফ ইন্টারেস্ট আমাদের তো অনেক কম এবং তাদের ব্যাংকিং খাদে আমাদের যে অবস্থা সেই অবস্থা কিন্তু ওইখানে নাই কেন নাই আজকে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে এই যে ব্যাংকগুলো থেকে আমাদের সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে যে টাকাগুলো চলে গেল কেউ কি দেখভাল করা ছিল না এবং আজকে এতদিন পরেও কিন্তু কাউকে আমরা শাস্তির আওতা দেখছি না পৃথিবীতে অন্যায় হবে অন্যায় পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকেই হয়ে আসছে কিন্তু অন্যের জন্য শাস্তির বিধানও আছে আমরা কি সেটা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি না প্রশ্ন হচ্ছে আপনি দেখেন মধ্যের দেশে যাওয়ার কথা ভাবছি তো যেভাবে ব্যাংক ইন্টারেস্ট বাড়ছে আপনি শিল্প করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে কোনো সুযোগ না ওপেন মার্কেট ইকোনমি আজকে আপনি যে পণ্যটা তৈরি করবেন এই একই পণ্য ভারত তৈরি করতেছে একই পণ্য চায়না প্রস্তুত করতেছে আমার এখানে আসতে ভারত থেকে লাগে ছয় থেকে সাত ঘন্টা চায়না থেকে আমার এখানে মাল আনতে লাগে তিন থেকে চার দিন তো সেই ক্ষেত্রে আমি তার কম্পিটিশানটা করব কিভাবে ইম্পসিবল আমরা কম্পিটিশান করতে পারবো সেই জন্য তো আপনাকে আসলে ব্যাংক নির্ভরতা কমাতে হবে আপনি যদি শিল্পায়ন করতে চান আপনি যদি ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করতে চান তাহলে তো আপনাকে ওই পুঁজিবাজারে যেতে হবে আপনি পুঁজিবাজারে না গিয়ে আপনি ব্যাংকের উপর যখন পুঁজিবাজার কথা হচ্ছে সেটা তো বললে তো আপনি হবে না আপনি যে থিওরি কি থিওরি কি আপনি যেমন কিছুদিন আগে কথা হচ্ছে আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বললেন এই বোধ হয় সপ্তাহানিক আগেই যে বললেন যে পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করতে হবে পুঁজিবাজারকে আরো চাঙ্গা করতে হবে আপনার পুঁজির যোগান কিন্তু পুঁজিবাজার থেকে আসবে আপনি বিনিয়োগের জন্য আপনি যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিল্পায়নের জন্য বা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যখনই ব্যাংক নির্ভরতা বেড়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার কষ্ট কস্ট বেড়ে যাবে এটা কিন্তু একবার অবশ্যম্ভাবী এই জন্য আপনাকে লেস কস্টলি আপনি বিনা কষ্টের যদি আপনি আসলে অর্থ চান তাহলে আপনাকে পুঁজিবাজার ছাড়া কোনো আসলে বিকল্প নেই পুঁজিবাজার আপনাকে যেতেই হবে এখন দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমাদের পুঁজিবাজার হয়তো ঠিকমতো কাজ করতেছে না এটা কেন কাজ করতে চায় না সেটা হয়তো সেটা বিবেচনার বিষয় সেটা মন্ত্রণালয় আছে সরকার আছে বা আপনাদের ব্যবসা ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো আছে আপনারা সবাই বসে সেটা একটা চিন্তা ভাবনা করতে পারেন যেটা কেন কাজ করছে না এটা এটা ফেল করছে কেন বা এটার দাম হঠাৎ করে বাড়তেছে আমাদের দেশে যেভাবে ধরেন যেভাবে উল্লম্পনটা যেটা হয় যেটা হঠাৎ করে হঠাৎ করে বাড়ে হঠাৎ করে কমে যায় এই যে কত কিছুদিন আপনি দেখেন এই যে গত চার পাঁচ মাস ছয় মাসের পরে দেখেন আপনি হঠাৎ করে পুঁজিবাজার আস্তে আস্তে বাড়া বাড়ার দিকে ট্রেন্ড শুরু হয়েছে যখনই বাড়ার দিকে ট্রেন্ড শুরু হয়েছে তখন কিন্তু আপনার ব্যাংকিং সেক্টর থেকে পুঁজি আপনার এই যে অলস অর্থগুলো আস্তে আস্তে পুঁজিবাজার দিকে ধাবিত হওয়া শুরু করেছে কারণ ব্যাংকিং সেক্টরে গত বছরের শেষার্ধ পর্যন্ত বা এই লাস্ট এক কোয়ার্টার পর্যন্ত আপনার ইন্টারেস্ট রেট ছিল চার পাঁচ বা ছয় এই ডিজিটের মধ্যে ছিল এখন দেখা যাচ্ছে কি পুঁজিবাজারে আপনি যদি এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন দেখা যায় হয়তো পনেরো দিনের পরে আপনি হয়তো পনেরো হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকা আপনি লাভ করে ফেলেছেন এরকম অবস্থা একটা পর্যায়ে গিয়েছিল তখন মানুষ দেখে সহজ লাভ আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আসলে সহজ লাভে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বড় লক্ষ্য হতে চায় এটা একটা কিন্তু খুব কী বলে খুব খারাপ একটা অভ্যাস তখন কি করলো ব্যাংকগুলো থেকে ডিপোজিট উইথড্র হওয়া শুরু করলো উইথড্র হওয়া শুরু করে পুঁজিবাজার চলে এখন আবার দেখেন আবার গত দুই মাস থেকে পুঁজিবাজার কিন্তু 
প্রায় ডাউনওয়ার্ড যেমন গতকাল পরশু এই যে ডাউনওয়ার্ড বিরাট একটা ডাউনওয়ার্ড তাহলে জি যিনি এই যে এক লক্ষ টাকার একটা শেয়ার কিনেছিলেন যে কোনো একটা স্টক কিনেছিলেন আজকে সেটার দাম এসে দাঁড়িয়েছে ষাট হাজার টাকায় তাহলে তার চল্লিশ হাজার টাকা হাওয়া হয়ে গেছে এবং এটা ব্যাংকিং সেক্টর থেকে টাকাটা কিন্তু চলে এসেছে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে টাকাটা যখন পুঁজিবাজারে চলে এসছে ওই যে স্টক মার্কেটে যখন আপনার ঢুকে গেছে তখন ব্যাংকিং সেক্টর থেকেও কিন্তু টাকা শর্ট হয়ে গেছে এইভাবে করে পুঁজির পুঁজিবাজারে টাকা চলে আসাতে ব্যাংকিংয়ে এখন আপনার ডিপোজিটের শর্টেজ হয়ে গেছে জিবু ডিপোজিটের যখন শর্টেজ হয়ে গেছে যখন যাদের কাছে যখন টাকা আছে তারা এখন বেশি দাবি করছে যে আমাকে বেশি টাকা দেওয়া তাইলে আমি দেবো নাইলে দেবো না এই এখন হয়ে গেছে এই যে ডিপোজিটের যে আপনি বলছেন সুদের হার বৃদ্ধি এটাও কিন্তু একটা বড় কারণ তারপর হচ্ছে এখন ইদানিং আপনি জানেন মুদ্রানীতি এই যে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে সেখানে কিন্তু এই যে অ্যাডিয়ার যেটা যেটা কমানো হয়েছে যেটা যেটা অ্যাডভান্স ডিপোজিট রেশিও যেটা কমানো হয়েছে এইটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ করা হয়েছে যেটা আগে ছিল এইটি ফাইভ এখন যে এই যে আপনার দেড় পার্সেন্ট লোন যে আমি কম দিতে পারবো যেমন আমার যদি এক হাজার কোটি টাকা লোন থাকে তাহলে সেখান থেকে আমার দেড় পার্সেন্ট আমি কম দিতে পারবো তাহলে আমার তো আমার লোন আমাকে কমাতে হচ্ছে এবং এটা জুন পর্যন্ত সময় দিয়েছে তাই আমাকে লোন কমাই ফেলতে হবে লোন যখন আমাকে কমাই ফেলতে হবে আমি যে হেলাল ব্যাঙ্কে যে লোন দিয়েছিলাম তখন ওনাকে বলবো যে ভাই আমার তখন সীমানে নিচে নিচে নামায় আসতে হবে আপনাকে আমি এক কোটি টাকা লোন দিয়েছিলাম আপনাকে ভাই এখন এটা পরিশোধ করে দিতে হবে পনেরো লক্ষ টাকা পরিশোধ করে দিতে হবে আপনাকে লিমিট কমাই হেলাল ভাই এরকম হতে পারে না ঠিকই আছে মামুন ভাই বললেন না যে এই যে শেয়ার বাজার শেয়ার বাজারে মানুষ আবার এই শেয়ার বাজারটা কেন মানুষ চায় মানুষ তো লাভের জন্যে সব জায়গায় যাবে তো এই যে এক ধরনের মেনুপিটেশন করা হয় হ্যাঁ মানুষকে টানা হয় এখানে যাওয়ার জন্যে এখানে আসলে শেয়ার বাজারটা হচ্ছে ইসার টুপি মুসার মাথা লাগানো মুসার টুপি ইসার মাথা লাগানো এছাড়া আর কোনো কাজ দেয় মানে টুপিটা আসলে বদলাবে বেসিক্যালি আপনি ব্যবসায় সেখানে যদি মনে করেন যে একটা মানে পৃথিবীর উন্নতি সে পুঁজিবাজার কী হয় উনি বছর শেষে ব্যাংকের চেয়ে বেশি প্রফিট বলছে যেটা উনি বলছেন আমি মামুন ভাইয়ের সঙ্গে একমত যে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য আসলে পুঁজিবাজার হচ্ছে মূল বাজার আমার পুঁজিবাজার তো ঠিক মানে নষ্ট বলে আমি যদি পুঁজিবাজারের কথা আবারও যেমন ভাই বললেন যে পুঁজিবাজারে যেতে হবে ব্যবসায়ীকে ওখানে তো মানুষ যাইতে যাতে চাচ্ছে না তো আমি সেখানে আমি মানে কীভাবে আমি শিল্পায়নটা করব আমাকে আমাকে আসলে খুব লং টাইম না যে টাইমে যেতে চাচ্ছে না যদি এটাকে আমি গতিশীল করতে চাই এই দেশের বড় বড় যারা অর্থনীতিবিদ তারা বুঝতেছে না কীভাবে এই গতিশীল করবে শেয়ার বাজারকে আর আমার মতো একটা মানুষকে আপনি জিজ্ঞেস করলে এটা এক ধরনের হাস্যকর হয়ে যাবে না আপনি এই অর্থমন্ত্রী নিজে বুঝতেছে না এটা কিভাবে উনি তো অনেক সময় অনেক কথা বললেন না অর্থ ইয়ে শেয়ার বাজার নিয়ে অর্থাৎ শেয়ার বাজার কীভাবে চলবে অর্থনীতিবিদরা বোঝেন যারা বোঝে তাদেরকে দিয়ে চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না আমরা তো দেখছি স্বাধীনতার পরে এই শেয়ার বাজার আসার পরে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যবসারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শেয়ার বাজারের যে যে উদ্দেশ্যে করা ছিল যেটা বাবুন ভাই বললেন যে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনাকে শেয়ার বাজারে যেতে হবে আমি তো সেটা পারি নাই করতে আমি তো সেটা পারছি না তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের উপর আমার ডিপেন্ডেন্স এখনও আছে ব্যাংকের উপর আমাকে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে এখন তো অ্যাকচুয়ালি বেশিরভাগ ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে ব্যাংকের এবং আপনি আপনি জানেন যে যে শিল্পায়ন বা যে ব্যবসা বাণিজ্য যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের যে ফাইন্যান্স যেগুলো আছে এগুলো এখন তো এখন ধরেন আপনার বলতে গেলে এই পুঁজিবাজার নির্ভর তো খুব একটা নাই আমাদের দেশে এখন আমাদের দেশে দুশো বারোটা কোম্পানি মাত্র পুঁজিবাজারে লিস্টেড আছে অথচ আমাদের দেশে বিরাট বিরাট কোম্পানির কিন্তু অনেকগুলা এন্টারপ্রেনার কিন্তু কাজ অনেকগুলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট কাজ করতেছে তারা কিন্তু এখনও পুঁজিবাজার আসে না তারা ব্যাংক নির্ভর হয়ে রয়েছে এখন যেহেতু তারা ব্যাংক নির্ভর হয়ে গেছে তাই সেহেতু তাদের কষ্ট অফ প্রোডাকশান তাদের ব্যাংকের কথা যেহেতু বলছিলাম যদি একটু আমরা নতুন ব্যাংকের দিকে আসি যে সরকার আবার নতুন ব্যাংক দেওয়ারও চিন্তা করছে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এখন নতুন ব্যাংক দেওয়ার চিন্তা করছে সরকার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা পলিসি তারা নিয়েছে যে তারা কেন দিচ্ছে সেটা তো ব্যাংক আর যারা ব্যাংক দেওয়ার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের আছে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি মনে করে যে এই অর্থনীতিতে এই অর্থনীতির সাইজে এই অর্থনীতির আপনার এই যে পরিস্থিতিতে ব্যাংক ব্যাংক দেওয়া ব্যাংক রেগুলেটর এটা তো হচ্ছে রেগুলেটরের একটা এই অর্থনীতির সাইজে ব্যাংক আরও দরকার আছে কি না এই নিয়ে আলোচনা করব তবে একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতি আশা থাকবে আমাদের সাথেই থাকবে দর্শক বিরতির পর আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ মামুন ভাই আপনাকে দিয়ে বিরতিতে গ
আছে সেই 57টা ব্যাংকের শাখা আছে কিন্তু 9500 এর মত কাছে কাছে এখন আমাদের এই 17 কোটি মানুষের 9400 ব্রাঞ্চ দিয়ে কিন্তু আসলে সব মানুষকে ব্যাংকিং আওতায় আনা যায় না আর তাছাড়া প্রতি বছর ব্যাংক যেভাবে ব্যাংকিং পরিধি যেভাবে বাড়ছে আমরা যে সাত আমি যেটা হিসাব করে দেখেছি 57টা ব্যাংকে সরকারি ব্যাংকগুলো সাধারণত প্রতি বছর শাখা খোলে না দুই তিনটা করে শাখা খোলে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলো যেখানে চল্লিশটা ব্যাংক আছে তারাই মোটামুটি শাখা খোলে এর মধ্যে আবার নয়টি ব্যাংক হচ্ছে নতুন ব্যাংক নতুন ব্যাংকগুলো কিন্তু শাখা কোনো সময় কম খোলে কোনো সময় একটু বেশি খোলে আর অন্য ব্যাংকগুলোতে ধরেন আটটা থেকে দশটার মতো এরকম শাখা খোলে তো বছরে দেখা যায় চার থেকে পাঁচশো শাখা হয় এখন আমাদের যে অর্থ যে জনসংখ্যার যে পরিধি সেখানে কিন্তু মানুষের কাছে যদি মানুষকে যদি আপনি ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনে নিয়ে আসতে চান মানুষকে যদি আপনি যে ব্যাংকমুখী করতে চান তাদের সঞ্চয়গুলোকে যদি ব্যাংকে নিয়ে আসতে চান তাহলে ব্যাংকের কিন্তু আরও শাখা অনেক শাখা কিন্তু প্রসারিত করা দরকার আছে সেই ক্ষেত্রে যদি সেই যুক্তিতে যদি যান তাহলে অবশ্যই ব্যাংকের প্রয়োজন আছে ওই শাখা ওই ব্যাংকগুলো যদি হয় তাহলে তাদেরকে যদি একটা ভাগ করে দেওয়া হয় জিওগ্রাফি দিয়ে দেওয়া হয় যে আপনি এই এই জায়গায় কাজ করেন আপনি এই জায়গায় কাজ করেন এখন দেখেন আপনি আমাদের যে ব্যাংকগুলো আছে সেগুলো কি যেমন মতিঝিল আপনি যদি মতিঝিল যদি গিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে একটা বিল্ডিংয়ে তিনটা চারটা কিন্তু কিন্তু ব্যাংক আছে এটা হেলাল ভাই জানে হেলাল ভাইয়ের যে এফ বিসিসি এর বিল্ডিংয়ে তিন চারটা করে ব্যাংক আছে তাহলে আসলে এক বিল্ডিংয়ে তিন চারটা ব্যাংকের প্রয়োজন আছে কিনা এইগুলো সবগুলো আসলে অ্যানালাইসিস করতে হবে এগুলো রিচার্জ করতে হবে করে কিন্তু আপনাকে ঠিক করতে হবে যে আসলে কোন জায়গায় কোনটা কতটুকু থাকা দরকার আছে এগুলো যদি থাকে সুষম যদি একটা বন্টন হতো সুষম যদি একটা ভাবে যদি এগুলো স্থাপন করা হতো তাহলে জনগণ কিন্তু আরও বেশি উপকৃত হতো এবং 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 এই যে সেক্টরে কিন্তু শৃঙ্খলাটা কিন্তু আরও আরও ভালো থাকতো এবং এই যে অসুস্থ যে প্রতিযোগিতা যেটা আছে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় অনেক কম নয় না আমি একটু ভিন্ন মত প্রকাশ মানে আমার কাছে একটু ভিন্ন মত আমার কাছে মনে আছে এটা হচ্ছে যে সরকার তো ব্যাংক দিচ্ছে না সরকার লাইসেন্স দিচ্ছে ব্যাংক কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর এখন আপনি যখন নিচ্ছেন আপনি বুঝেই তো নিচ্ছেন বুঝে নিচ্ছেন এই দেশে ব্যাংক চলবে কি চলবে না শুধু ব্যাংকের এই যে চারশো কোটি টাকা এটি তো সীমাবদ্ধ না এর সঙ্গে প্রিমিয়াম আরও চারশো কোটি টাকা এই যে এত টাকা ইনভেস্ট করে আপনি ব্যাংক নিচ্ছেন তো এটা তো প্রাইভেট সেক্টর নিচ্ছে সরকার লাইসেন্স দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু নিচ্ছেন তো প্রাইভেট সেক্টর হ্যাঁ ব্যক্তি উদ্যোগ নিচ্ছেন তো সরকারের যে সরকার তো সরকারের ব্যবসা করবে সরকার যদি করছে আপনি একটা ব্যাংক থেকে যে ইনকাম করবেন সেখান থেকে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স নিচ্ছে সরকার কথাটা খেয়াল করেন তো সরকার তো তার কাজ সে করবেই কিন্তু আপনি যখন নিচ্ছেন আপনি কিভাবে নিচ্ছেন সেটা তো আপনার বিষয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বারবার বলি যে সরকার ব্যাংক দিচ্ছে ব্যাংক তো সরকার দিচ্ছে না সরকার লাইসেন্স দিচ্ছে এখন লাইসেন্স আপনি নিয়ে আপনি চালাতে পারবেন কি পারবেন না বিষয়টা আপনার অর্থনৈতিক খাদে সরকার রেগুলেটরি বডি থাকে তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে কত কতগুলো ব্যাংক দেওয়া যায় কতগুলো দেওয়া যায় না প্রয়োজন আছে এই জায়গাটা যদি আপনি যান সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা একটা ভিন্ন চিত্র আসতে পারে কিন্তু এই ছাড়া সরকার ব্যাংক দেয় না ব্যাংক সরকার লাইসেন্স দেয় ব্যাংক করে একদম ব্যক্তি খাদে এবং ব্যক্তি খাদে করে আপনি দেখেন এবার যেটা করা হচ্ছে যে একই পরিবারের চারজন পর্যন্ত ডিরেক্টর থাকতে পারবে তাইলে কিন্তু আর সাধারণ মানুষ আর ঋণ পাবে না ঋণ পাবে না ইন এ সেন্স আপনি উনি এই চারজনে এক পরিবারের চারজন যেহেতু তা অতএব আর বাইরের তো ঋণ দেওয়ার দরকার নাই এইভাবে এখন সারা এই যে কটা ব্যাংক আছে শুধুমাত্র মানে এই যে উনি কিছুক্ষণ আগে যেটা মামুন ভাই বলে যে আমাদের সক্ষমতা আমাদের আসলে যে রেগুলেটরি বোর্ডের যে সক্ষমতা সেই জায়গাটা নিয়ে আসলে আজকে মানে এখন না হলো পাঁচ বছর পরে প্রশ্ন আসবে ব্যাংকের টাকা মেরে দেওয়া যায় এটা খুব কম পৃথিবীতে আমাদের দেশে যেভাবে মেরে দেওয়া হচ্ছে এগুলো মানে আপনি যখন দেখবেন না তখন মনে হবে যে আসলে মানে এটা একেবারেই মানে সবার চোখের সামনে দেশে নিয়ে গেছে টাকাগুলো হ্যাঁ আমরা কেউ কিছু বলার লোক ছিল না আমার একটা অবস্থা অতএব এই জায়গাগুলো আমাদের আরও খেয়াল রাখতে হবে এর আলোকে কি বলবেন না উনি যেটা বলেছেন যে এক পরিবার থেকে চারজন করে ডিরেক্টর আসে ডিরেক্টর যদি একটা ব্যাংকে হয়ে যায় তাহলে যে জনগণ আর লোন পাবে না আমি একটু দ্বিমত পোষণ করি ওনার সাথে জনগণ লোন পাবে না এটা এক এক পরিবার থেকে চারজন যদি ডিরেক্টর হয়েও যায় জন মানুষ লোন পাবে না এটা কিন্তু সর্বাংশে সত্য ঘটনা নয় এটা হতে পারে এক্সেপশান কিন্তু সব জায়গায় আছে আপনি দেখেন আমাদের দেশে আমি ব্যাংকের নাম বলছি না আপনি দেখবেন এখনও যারা যে সমস্ত ব্যাংকগুলো প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলো আমাদের সেখানে কাজ করছে কোনো কোনো ব্যাংকে কিন্তু অলরেডি এক পরিবার থেকে চারজন বা চারের অধিক লোক কিন্তু এখনও বোর্ডে আছে এবং কোন এবং এবং এবং
পৃথিবীর ব্যাংকিং ইতিহাসে আপনি দেখবেন যে যারা স্পন্সার তারা কিন্তু ডিরেক্টর থাকে না তারা কোথায় থাকে যেমন আপনি যদি বলেন যে স্ট্যান্ডার্ড চেয়ার ব্যাংকের ডিরেক্টরকে আপনি কি চিনবেন কোনো দিন এদেরকে চিনেন এরা তো কেউ চেনে না মালিকরা আমার এই যে যারা যারা এখানে কাজ করে তারা তো কোনো দিন মালিক দেখেই নেই তারা মালিক দেখে না মালিক কে তা জানেও না তাইলে ওই 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 উদাহরণ যদি আপনি আমাদের প্রেক্ষাপটে তো চলবেন আমাদের প্রেক্ষাপটে আমরা জানতে চাইলাম আর হ্যাঁ আমাদের দেখে জানেন যে যেমন আমি শ্রীলঙ্কা সবাই চিনি কে কে ব্যাংকের মালিক আমরা সবাই না যেমন আমি শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলাম ওখানে একটা বড় ব্যাংকে আমি গিয়েছিলাম তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি চেয়ারম্যান ওখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সাথে দেখা করলাম যেহেতু আমি এখানে এখানে গিয়েছি উনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেন এবং আমরা কথাবার্তা বললাম তারপর পাশে বসে দেখলাম যে চেয়ারম্যানের রুম আছে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের চেয়ারম্যানকে বলে যে আমাদের চেয়ারম্যান হচ্ছে অমুক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তাই আমি বললাম যে উনি কি আসলে মালিক কিনা বলে না উনি মালিক না উনি কোনো ওনার না উনি উনি স্পন্সর না উনি ওনার না উনি হচ্ছে চেয়ারম্যান তো উনি কি আসেন কিনা আমি বললাম না বলে যে না উনি আসেন না উনি মাঝে কিন্তু এর প্রচলনটা তো সরকারি ব্যাংকগুলোতে আমাদের দেশে এখনও আছে না সরকারি ব্যাংকগুলোতে তো আমাদের প্রচলন কি সরকারি ব্যাংকগুলো তো হচ্ছে সরকার সরকারি মালিকানা দিন এবং এটা একটি কোম্পানি বানিয়েছে সরকার এই জন্য কোম্পানি ডিরেক্টর হিসেবে সরকার তাদের লোকজনকে তো ওখানে নিয়োগ দিচ্ছে না বাংলাদেশে আছে কিন্তু আপনি আমাদের ইসলামিক ব্যাংক হ্যাঁ উনি এর আগে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন একদিন কথা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি বলে এল ভাই আমি পাঁচটা শেয়ারের মালিক এই ব্যাংকে আমার পাঁচটা শেয়ার আছে সেই বলে আমি এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান তো মানে এই বাংলাদেশে যে নাই ছিল না তা না এন্ড প্রশ্ন হচ্ছে আপনার আপনার আপনি কিভাবে চালাবেন এটাকে আপনার পারসেপশানটা কি এইটা হচ্ছে বিষয় এখন আমার যদি পারসেপশান থাকে যে আমি ব্যাংক করব শুধু আমি একাই ভোগ করব ব্যাংকটাকে আর কাউকে ভোগ করতে দেব না হ্যাঁ বা আমার পরিবার ভোগ করবে সেক্ষেত্রে কিছু করার না এই জায়গা হচ্ছে রেগুলেটরি বোর্ড এই জায়গা হচ্ছে দেখভাল করার বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংকের সরকারে সেই জায়গাটা আমরা করছি কি না এই জায়গা হচ্ছে বিষয়টা এটা অ্যাকচুয়ালি সেটাই আইন 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 কিন্তু কোনো বাধাও না বা আইন কিন্তু আইনের কোনো আপনার ইয়েও নাই যে কি বলে এই যে কোনো ডেফিসিয়েন্সিও নাই আসলে হচ্ছে কি আইন হওয়ার কিছু আইনের কথাই যেহেতু বললেন ব্যাংক নিয়ে নতুন আইন হচ্ছে এটা নিয়ে আপনি কি ব্যাংক নিয়ে নতুন আইন হয়েছে এই যে আপনার এই যে অ্যামেন্ডমেন্ট ব্যাংক তো আইন আছে অলরেডি সেটার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে গত সংসদ এই সংসদে হয়েছে প্রথম প্রথম দিনে বোধ হয় এটা পাশ হয়েছে সেখানে সেখানে দুই তিনটা চেঞ্জ এসছে একটা চেঞ্জ হচ্ছে পরিচালক এক পরিবার থেকে আগে ছিল দুজন সেখানে এখন চারজন করা হচ্ছে যেটা হেলাল ভাই বললেন আর একটা পরিবর্তন এসেছে সেটা হচ্ছে কি আপনার পরিচালকদের মেয়াদ পরিচালকদের মেয়াদ আগে ছিল কনজারভেটিভ থ্রি টাইমস মানে তিন বছর তিন বছর ছয় বছর এরপরে তিন বছরের বিরতি দিয়ে আবার হতে পারবে এখন হয়ে গেছে সেই তিন বছর এখন হচ্ছে নয় বছর এখন থেকে তারা পরবর্তী নয় বছরের জন্য ধারাবাহিকভাবে তাদেরকে রিটায়ার করতে হবে না কোম্পানি আইনে যে একটা বলা আছে যে এতদিন পর পর প্রত্যেক বছর এত পার্সেন্ট রিটায়ার রিটায়ার করতে হবে না কন্টিনিউসলি তারা চলে যাবে এইটা একটা এই চেঞ্জটা আসছে তো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে প্রথম আমাদের দেশে প্রথম প্রজন্মের যে ব্যাংকগুলো হয়েছে যারা ডিরেক্টর হয়েছিলেন ওনারা কিন্তু এখনও প্রথম প্রজন্মের ব্যাংকে আজকে থে তিরাশি সালে কিন্তু এই ব্যাংকগুলো হয়েছে তিরাশি সাল থেকে আজকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত কিন্তু এখনও ওনারা পরিচালক হিসেবে বহাল আছেন তাহলে আপনি এই যে নতুনভাবে যে নয় বছর বললেন এইটা তো তাহলে কোনো এটা এটাতে কোনো অসুবিধা না না এটা তো অসুবিধাটা কোথায় যিনি তিরাশি সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বহাল আছেন উনি আরও পার আরও নয় বছর থাকবেন তো এটাতে তো এটাতে তেমন কোনো তেমন তেমন কোনো বিরাট পরিবর্তন কিছু না আর যারা ধরেন তিরাশি সাল থেকে এই পর্যন্ত তারা ব্যাংক করে আসছেন সব ব্যাংকই তো আপনি বাংলাদেশে যতগুলো ব্যাংক আছে আপনি প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক বলেন সরকারি সেক্টর ব্যাংক বলেন সব ব্যাংকগুলোর অবস্থা তো একটা নাজুক না দুই একটা ব্যাংক ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হস্তক্ষেপের কারণে হয়তো আপনার তাদের যে আর্থিক অবস্থা বা আর্থিক সূচকের হয়তো তাদের অবনতি ঘটেছে কিন্তু সেগুলো যদি সময় মতো যদি রেগুলেটরদের পক্ষ থেকে যদি সময় মতো এগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে নেওয়া হয়েছে এবং হবেও যদি এগুলো ধরেন স্ট্রিক্টলি এগুলো ইয়ে করা হয় মনিটর করা হয় এবং স্ট্রিক্টলি যদি এগুলোকে ফলো করা ফলো আপ করা এবং আইনের প্রতি জবাব দিহিত এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ যদি করা হয় আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো এই থ্রেট থেকে আমরা মুক্ত হব তখন আইন কিন্তু আপনাকে জি তিরাশি সাল থেকে আজকে পর্যন্ত যতগুলো ব্যাংক দেওয়া হয়েছে সবই পার্টিজানের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে আপনি যদি ওদের ডাইরেক্টরদের লিস্ট দেখবেন হ্যাঁ সব পার্টিজানের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে এখন ব্যাংক যদি পার্টিজানের ভিত্তিতে দেওয়া হয় তো সেই ব্যাংক যে ধরনের আচরণ করা দরকার সেই ধরনের আচরণই দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জনগণের সঙ্গে করবে এইটাই নিয়ম তো এইটা আসলে আমরা অনেক কথাবার্তা
পৃথিবীর সব দেশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব হচ্ছে এসিবি সেক্টরে বাংলাদেশে কোনো এসিবি সেক্টর বলে কোনো সেক্টর নাই বলা হচ্ছে সরকার বলছে বাংলাদেশ ব্যাংকে জিজ্ঞেস করুন বাংলাদেশ ব্যাংক বলে দিচ্ছে বার দিয়ে দিচ্ছে আপনি এসিবি সেক্টরে লোন দেবেন আপনি যাবেন কোনো এসিবি সেক্টরে লোন পাচ্ছেন না ওনাদের জিজ্ঞেস করলে বলবে যে দিন শেষে জিজ্ঞেস করলে বলবে যে দেখেন আমি একজনকে পাঁচশো কোটি টাকা দিব আর এই পাঁচশো কোটি টাকা আমি পাঁচশো লোককে দিব আমার জন্য কোনটা ভালো ওই যে একজনকে দেওয়া ভালো আমি যে পাঁচশো জনের পিছনে ঘুরতে পারবো না কষ্ট কম এই যে বাস্তবতাগুলো এইগুলো আসলে আমার মনে হয় যে যুক্তির কথা বলছি সেটা আমি কেন কেন আগ্রহী হয়ে উঠে ব্যাংক গুলা বা ব্যাংকের কর্মকর্তারা বা ব্যাংকের পরিচালকরা বা পরিচালক মন্ডলী বা যারা পরিচালনা করছেন ম্যানেজমেন্ট ওই যে ওইটাই তার এক একই পরিশ্রমে সে এক জায়গায় দিচ্ছে আর আর যদি পাঁচশো কোটি লোনকে যদি আমি পঞ্চাশ জনের কাছে দিতে হয় তাহলে পঞ্চাশ আমার পরিশ্রমের অবশ্যই বড় লোনের ঝুঁকি আছে অবশ্যই বড় লোনের ঝুঁকি আছে এটা কর্পোরেট লোন গুলাতে অবশ্যই ঝুঁকি আছে কিন্তু আপনাকে আপনি এস এম লোনেও ঝুঁকি আছে এস এম লোন কি ঝুঁকিপূর্ণ না এস এম লোন খারাপ হতে পারে না সব লোন খারাপ হতে পারে তবে ঢালাভাবে যে অভিযোগ করা হয় যে এস এম এ ক্ষেত্রে আমরা কোনো লোন দিই না ব্যাংক ক্ষেত্রে লোন এটা কিন্তু সঠিক নয় আপনি যদি দেখে থাকেন এই দেশের কিছু কিছু ব্যাংক আছে আমি নাম বলছি না কিছু কিছু ব্যাংক আছে তাদের ফোকাসটাই হচ্ছে শুধু এস এম এরকম এরকম কিন্তু দুই তিনটা ব্যাংক মার্কেটে কাজ করতেছে তাদের সম্পূর্ণ ফোকাসটাই হচ্ছে এস এম ভিত্তিক আবার কিছু কিছু ব্যাংক আছে কর্পোরেট ভিত্তিক ওই যে বিনা কম পরিশ্রমে তাড়াতাড়ি লাভ পাওয়া যায় সেই কারণে বড় লোনের দিকে যাচ্ছে তবে গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা নিয়ম করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালের মধ্যে এস এম কে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অব দি পোর্টফোলিওতে নিয়ে যেতে হবে এবং সেটার জন্য আমাদের জব দিতে পেরেছে আমাদের প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব দিতে হচ্ছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমরা যে আমাদেরকে সবাইকে এস এম দিকে ধাবিত হওয়া উচিত এবং আমাদের যে এক্সপ্যানশান পলিসি এবং আমাদের যে নতুন বিজনেস পলিসি সেখানে কিন্তু আমরা আমি তিনটে সেক্টরকে কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে আমরা কাজ করছি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এস এম এটা এটা স্মল মিডিয়াম এই এই এন্টারপ্রাইজগুলোকে আমরা আপনার গুরুত্ব দিচ্ছি প্লাস আমি কিন্তু এগ্রিকালচারাল লোন কিন্তু আমরা এখন আচ্ছা যেহেতু পলিসির কথা বলছেন যদি আমি একটু মনিটরিং পলিসি নিয়ে আলোচনা করতে চাই কি বলবেন না মনিটারি পলিসি আপনি জানেন এই সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন মনিটারি পলিসি দিয়েছে মনিটারি পলিসি হচ্ছে আমাদের ঋণের পার্সেন্টেজটা কীরকম হবে তারপর হচ্ছে আপনার মুদ্রাস্ফীতিটা কী হবে টাকাটা টাকার সাপ্লাইটা কী হবে এই জিনিসগুলোই সাধারণত মুদ্রা এই আপনার এই মনিটারি পলিসিতে থাকে যেমন এই মনিটারি পলিসি ঘোষণার পরে যে তারপর দিনে একটা নতুন সার্কুলার হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ডিপোজিট রেশিও আগে যেটা ছিল আপনার কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোর জন্য যেটা এইটি ফাইভ পারসেন্ট ইসলামী ব্যাংকের ছিল নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সেটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য করা হয়েছে এইটি নাইন পারসেন্ট এবং কনভেনশনাল ব্যাংকগুলোর জন্য করা হয়েছে এইটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এটা হচ্ছে যে কি ঋণের লাগামটা টানতে চায় এখন বাংলাদেশ ব্যাংক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য ঋণের লাগ ঋণের যে লাগাম ঋণের যে বৃদ্ধিটা সেটা প্রবৃদ্ধিটা একটু কমাতে চায় কারণ আপনি গত বছরের শেষ প্রান্তিকে এসে আপনার হঠাৎ করে যে প্রাইভেট সেক্টরের ঋণ কিন্তু প্রচুর গ্রোথ হয়েছে যেটা সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিরো টার্গেট সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি সরি সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি জিরো টার্গেট সেখানে এটা প্রায় এইটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান পর্যন্ত ওয়ান জিরো পর্যন্ত আপনার সেটা চলে গিয়েছিল প্রাইভেট সেক্টর গ্রোথ কিন্তু অনেক হয়েছে গত এই এই যে এই যে ঋণের যে ব্যাপক একটা চাহিদা সেই ব্যাপক চাহিদাটাকে একটু স্তিমিত করার জন্য ভাই এর আলোকে কি বলবেন না ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন আমার এই ব্যাপারে কিছু বলার নাই আপনি ভাই বলছে যে দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে আপনি দেখেন যদি আপনি অন্য পিঠে আপনি দেখেন সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টর বলে তেমন কোনো ইনভেস্টমেন্ট সরকারি পর্যায়ে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট আছে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট সরকারি পর্যায়ে আছে বাট প্রাইভেট সেক্টরে খুব ভালো ইনভেস্টমেন্ট এটা আমি এই পর্যন্ত কাউকে মানে কোনো যারা এটা নিয়ে গবেষণা করেন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আমি বলতে শুনি নাই যে প্রাইভেট সেক্টর আমাদের খুব ভালো ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমাদের মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেল আপনি জানেন যে আমরা এবার দুই তিনটা খুবই মানে প্রতিকূল অবস্থা থেকে রাইট আমাদের চাল আমদানি করতে হচ্ছে ব্যাপক চাল আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে যেটা মানে এটা বন্যার কারণে হ্যাঁ নিকট অতীত যদি আপনি দেখেন দেখবেন যে নিকট এত চাল ছিল না হয় নাই তো এই যখনই আপনাকে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়
বেরিয়ে গেছে সে সব মিলে আমাদের মূল্যস্পৃতি আসলে এই মুহূর্তে খুব টেনে দেওয়ার দরকার ছিল কিন্তু এইটার সময় যদি মনে করা হয় যে শিল্পায়ন হয়েছে প্রাইভেট সেক্টরের প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে সেই কারণে মূল্যস্পৃতি টেনে ধরার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম না হ্যাঁ এটা উনি ওনার পারসেপশনে বলবেন ঠিক না এটা না ওটা ওটা না ওটা স্ট্যাটিস্টিক্স তো সেটাই বলে স্ট্যাটিস্টিক্স বলতেছে কি আমাদের যে ঋণের গ্রোথ যেটা সেটা সেটা লাস্ট প্রান্ত থেকে এসে এইটিন পয়েন্ট ওয়ান জিরো পারসেন্ট কিন্তু গিয়েছে যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা প্রকলন ছিল যে সিক্সটিন পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ধরেছিল যে তাদের মুদ্রানীতিতে ফার্স্ট কোয়ার্টারের যে মুদ্রানীতি ছিল সেই সেই মুদ্রানীতিতে কিন্তু এটাই ছিল কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে কি কয়েকটা সেক্টরে কিন্তু প্রচুর ঋণের গ্রোথ হয়েছে সেটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ঋণের গ্রোথ হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি যে এটা সেক্টর আছে সেখানে গ্রোথ হয়েছে এবং কন্ট্রাক্টারি যে বিজনেস সেখানে গ্রোথ হয়েছে কারণ ওই যে হেলাল ভাই বলেছেন সরকারি সেক্টরে প্রচুর কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কাজ হচ্ছে প্রচুর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কাজ হওয়ার কারণে সেই সেক্টরে কিন্তু গ্রোথ হয়েছে কারণ ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কাজগুলো খারাপ করছে কন্ট্রাক্টাররা করছে তো তো কন্ট্রাক্টারদের টাকা প্রয়োজন হচ্ছে যেমন ধরো আপনি এই যে এই ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল পর্যন্ত যে ফোর লেনের রোড হচ্ছে আমাদের প্রচুর পরিমানে চাল ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে তাহলে ট্রেডে কিন্তু বিজনেস বেড়ে গেছে গম আমদানি করতে হচ্ছে সেটাতে কিন্তু প্রচুর প্রচুর ডিমান্ড সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্ত কারণে প্রাইভেট সেক্টর গ্রোথটা আমার যে তরুণ উদ্যোক্তা আছে আমার যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শের জায়গা কি থাকবে মানে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এখন যে কর্মক্ষম জনশক্তি যে হারে আমাদের এখন আছে এইটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য আসলেই দুঃখ কষ্ট সামনে অপেক্ষা করছে ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বর্তমান সরকার আমাদের মোটামুটি চেষ্টা করা হচ্ছে এই কর্মক্ষম মানুষকে কাজে লাগাবার জন্য যেহেতু দেশের বাইরেও আমাদের লোক খুব বেশি এখন যাচ্ছে না দেশে প্রচুর কাজের সৃষ্টি সুযোগ সৃষ্টি আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই এই সময়টু যেন এখন থেকে আরও পাঁচ সাত দশ বছর আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে আমাদের কিন্তু এগোতে হবে আমরা যদি রাজনৈতিক হানাহানিতে আবার জড়িয়ে যাই আপনি দেখেন আমাদের গ্রোথটা ভালো কেন গত পাঁচ বছর যদি আপনি দেখেন মানে সাড়ে চার বছর যদি আপনি দেখেন হরতাল অবরোধ বা অন্য অন্য রাজনৈতিক সহিংস কর্মসূচি আমাদের মধ্যে ছিল না না থাকাতে আমাদের এক ধরনের গ্রোথ ছিল এবং এটাই সত্য এটা নির্বাচনী বছর এই নির্বাচনী বছরকে কেন্দ্র করে যদি আবার আমরা সেই জায়গায় চলে যাই তাহলে আমাদের গ্রোথটা তো পিছাবেই আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমাদের যে কর্মক্ষম জনশক্তি আপনি জানেন যে জাপানের অর্থনীতি আজকে মানে খুবই খারাপ কথা বিকাশ হ্যাঁ জাপানের অর্থনীতি খুবই খারাপ অবস্থা বিকাশ তাদের মানে বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে কর্মক্ষম মানুষরা পাচ্ছে না আমাদের কিন্তু কর্মক্ষম মানুষ সারা পৃথিবীতে আপনি খেয়াল করেন বাংলাদেশের এখন হাইয়েস্ট কর্মক্ষম মানুষের আপনি যেটা বলেছেন যে আমাদের নতুন প্রজন্ম এবং আমাদের যে যুব সমাজ যেটা বলছে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী যেটা বাংলাদেশে এখন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট অফ দি টোটাল পপুলেশন সেটাকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় এবং তাদেরকে যদি প্রোডাক্টিভ ওয়েতে কাজে লাগানো যায় তবে কিন্তু দেশের উন্নতি কিন্তু এটা এটা ব্যাপকভাবে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে আমার একমাত্র প্রমোশ হচ্ছে আপনার সততার সাথে স্বচ্ছতার সাথে আপনি আপনি এগিয়ে আসেন এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যগুলো এখন আজকে চলছে কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের যে যে ভবিষ্যৎ যেটা আসছে আগামী দিন আগামী দিন হবে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটা সমাজ সেই ক্যাপেবিলিটি সেই যোগ্যতা অর্জন করে আপনি আপনার প্রতিযোগিতার মাঠে আপনি ছাপিয়ে পড়েন তবেই দেখবেন আপনি আমার যে নতুন প্রজন্ম যেটা আছে তারা কিন্তু দেশে কমপ্লিট করতে পারবে এবং তার সাথে সাথে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য তরুণরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় আধুনিক হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ব্যবসাকে প্রসারিত করবে এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা দর্শক আজকের আলোচনার থেকে আমরা কি কি পেলাম তা এক নজরে দেখে নিই প্রাইভেট সেক্টরে ইনভেস্ট বাড়াতে হবে রেট অফ ইন্টারেস্ট কমানো প্রয়োজন সরকারি ব্যাংকের যন্ত্রাংশ আধুনিকায়ন প্রয়োজন পুঁজিবাজার গতিশীল করা প্রয়োজন সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছাতে গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যাংকের শাখা প্রসারিত করা প্রয়োজন এসএমএ লোন বাড়াতে হবে মূল্যস্ফীতি কমানো প্রয়োজন কর্মক্ষম জনশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন তরুণ উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রযুক্তির উপর জ্ঞান অর্জন করে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ